वेलकम टू यतीश बुलेटिन आई एम डॉक्टर सबरम यतीश सेंटर विजयवाड़ा आई एम प्रमीला यतीश सेंटर विजयवाड़ा मुख्य अंशालो व्यक्ति लोनी स्वेच्छा प्रवृत्ति नास्तिकत्वम नास्तिकत्वम वलने मानव अभिवृद्धि प्रमुख नास्तिकुलो गोरा अतीत शक्ति लेने भी अबद्धम महत्वालंतु बाबल चेसे वन्ने गारडी ट्रिकुले मोड़ना मकाल पाई बाबल पाई कोरडा झुली पिंची जीवितांतम अविरल पौराटन चेसना बसव प्रेमानंद व्रतालु पूजलु चेसे सुभम चेयक पोते अरिष्टम मंटु जनाभालो सागम वन्ना महिला सिक्तनी दुर्विन्योगन चेडंग घोरम डॉक्टर समरम गोमूत्र पानम अनेक अनारोग्याल की कारकम गोव मूत्रम लो अनेक हानिकारक बैक्टीरिया क्रिमिलु वन्नाई गोमूत्रम पै जनान्ने विज्ञान वंतुलनु चेस्तु साइंट्फिक रीसेच्च विवरालु विड़दल चेसना इंडियन वेटर्नरी रीसेच्च इंस्टिट्योट नास्तिकत्वम पै समग्र समाचारान्नी � आइदु चानल्स मुख्याम सालु चूसार गदा एक विवराल्लों की वेल्दाम डाक्टर गारु व्यक्तिलोनी स्वेच्छा प्रवरुत्ते नास्तिकत्वं नास्तिकत्वं वलने मानवा भिवरुद्धी अन्न गोरागारी माटलनु कास्त विवरिंचंडी நாச்திகத்தோன்டைக்கேவனும்தேவுடுலேதன்னுமே Blue Kan wajib dengan kita dewi leh dengan mata mana, itu purtiga, adzan jis kuna anda kadu. Wajar ke, cewel sendiri cewel dengan kan? Jargal sendiri jargal dengan kan? Dan tu manusia logik, orang yang tamando, iringga, kuap meja, ingkaringga, bahasa tu nu, dewi aku nado dewi leh. Alangkah besar salam anda. Inka kundu mandi kunila kalga. Orang kau ni bishal lo, orang dewu ledu, antara cara. Karena dewu itu ledu, ananda kau orang ini yang di, orang dah lalu commitment dia ni dengan orang. Kau mandi sedihan dar pergi kau ni party lo antai. A party lo orang lo, orang party lo ekra dewu ni persaun orang tu dewu ni dah a sedihan dar lada orang tu. Orang lo a party sedihan dar pergi kau a dewu ledu, ananda. Karena ini, ilang di waktu lo antara kau orang dewu ledu ni waktu lo antara kau orang. Walau purtiga dewa itu leh ente, bawa sela mandali, am manusia jiwa nala mandali, aten aten pasal sahih lala mandali itu adalah peradhan yang sukar. Kebal dewa leh antar. A kebal ante malay mawalga, walau matar lo anjhi mande adrushto, dorushto, karma, ini mukal matar itu antar. Walau ke swarga, narka, ini matar ni walau kosong dia matar lo. Dewu, ah, de Dewu leh antar antar gane, ini mat lan ni hote. Ante ante, wala ke complete ga, dah ni gurinci abagahan leh do. Hidu ane sa Dewu leh do, ane antar gane. Cepat ke, ah dayu samudra acara ni, sampar daya ni, ane ni ni maa mulga world party sotel. Maaf ane, mana maaf ane? Kan pergi Dewu leh antar, pilih lu se, mana pergi puru cepat pilih lu jester, ane maaf ane jester lu. Ante, sereina, purti awagan leka, pelarangan antar mana. 
అంతకండి వాళ్ళు నిజంగా దేవుడు లేకపోతే నా జీవన శైలి ఎలా ఉండాలి నా ఆలోచన ఎలా ఉండాలి నా ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి సామాజిక జీవనం ఎలా ఉండాలి అని అవగాహన పట్టుకుంటుంది కొంతమంది వరకు దేవుని మీద దేవత మీద వాళ్ళకి కోపాలు ఉంటాయి ఆ దేవుడిని తిడతారు దేవతలు తిడతారు ఆ కథలు తిడతారు చివరికి దేవుడి మెడలో చెప్పుల ధరలు కూడా వేస్తారు అది నాసికత్వం కాదు అది వ్యతిరేక భావం వాళ్ళలో ఆ వ్యతిరేక భావం ఎందుకు కలిగిందంటే రకరకాలుగా నేను వాడు ఒకటి వాడు చాలా ధనికుడికి ఉన్నాడు లేకపోతే అగ్రకులశ్రుడికి ఉన్నాడు నేను నీచి కులంలో ఉన్నాను వాడి దృష్టిలో నా తక్కువ చూస్తున్నాడు ఈ దేవుళ్ళందరూ అలాగే చేశారు అది దేవుళ్ళందరూ దేవుళ్ళందరూ కారణం నీకు అని చెప్పి ఆ దేవుని వల్ల చెప్పులు దాన్ని లేడని చేస్తుంటారు ఎందుకని వాడు తక్కువగా చూడబడుతున్నాను కానీ అక్కడ నిజంగా దేవుడు లేని మనసారా వాడిని ఆ జీవన దేవుడు లేని జీవన శైలిని వాడు చేసుకొని పోతాడు కానీ అది కాదు దేవుడు లేడు అన్నప్పుడు అతనికి మొత్తం స్వర్గం మీద నరకం మీద ఈ రకం నమ్మకం ఉండదు మోక్ష మీద నమ్మకం ఉండదు ఇంకా ఏ రకమైన దేవతల గురించి దైవ శక్తుల మీద నమ్మకం ఉండదు ఈ పండగల గురించి దైవ పండుగలకు సంబంధించి ఏ టైంలో నమ్మకం ఉండదు తను ఆ దేవుడు లేని అనుకున్నప్పుడు నేను నా కృషిని నమ్ముకుంటాను అని ఆ కృషితో ఆరంగాలించి ప్రతి విషయాన్ని కూడా మానవ కృషితో ఎలా జరుగుతుంది సమాజంలో ఇప్పుడు దేవుడు లేని ఉన్నారు మామూలుగా ఇది ఏంటారు కర్మ దురదృష్టం ఈ సమాజంలో ఇవన్నీ ఇలా జరిగే ఉన్నాయంటే వాడు కర్మ అంతే అనుకుంటారు కర్మ లేదు దురదర్శనం లేదు ఇవన్నీ సృష్టింపబడ్డవి అంతేను ఇవన్నీ సృష్టింపబడ్డవి మానవ మానవుడు సృష్టించాడు అంతే ఈ దేవుణ్ణి మానవుడు సృష్టించాడు ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని మానవుడు సృష్టించాడు ఈ ఈ అసమానత మానవుడు సృష్టించాడు అని చేత ఎప్పుడైతే దేవుని కొట్టి పారేస్తాడో అందరు మనుషులు సమానమే మానవులంతా ఒక్కటే అనుకుంటారు ఆ స్లేవ్ మైండ్ తీసేసుకుంటాడు మనసు నుంచి అద్ద ఆ రకంగా బానిస ప్రవృత్తిని తీసేసుకుంటాడు మానవుడు సర్వస్వతంత్రుడు మానవుడు సర్వస్వతంత్రుడు దేనికి దాసోహుడు తన కత్తుశక్తిని నమ్ముకుంటాడు ఆ కత్తుశక్తి అని చేశాడు వాడు కూర్చొని ఒక చేశాడు నేను కష్ట కష్టపడి పనిచేస్తాను నేను పైకి వస్తాను అలాగే ఎవడు ఇవ్వడం అనేది లేదు ప్రార్థన లేని లేవు ప్రార్థించడం అనేది లేదు ఎందుకని మామూలుగా అయితే గుళ్ళోకి వెళ్తారు నమస్కారం పెడతారు లేదు పూజలు చేస్తారు లేదు రూములు చేస్తారు వ్రతాలు చేస్తారు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక దేవుడి కృప కానీ దే దేవతల కృపలు కానీ చేస్తారు అసలు లేని దేవుడి గురించి ఏ ప్రార్థన ఎక్కంచి అంచేత నాస్తికత్వంలో ప్రార్థన అనేది లేదు అతిశక్తిని ఒప్పుకోవడం అనేది ప్రార్థన లేదు అసలు ప్రార్థన ఎవరిని ప్రార్థిస్తారు ఇప్పుడు ఈ ప్రార్థనలు అనేవి ఎలాంటివి అంటే ఆ ఒక టెలిఫోన్స్ మన పూర్వకాలం ఎక్కువ అంత ల్యాండ్లైన్లో మనం ఫోన్లు ఉన్నాయి అవి ఏంటి ఇలా ఫోన్లు మారితే బయర్ ద్వారా రెండు వాళ్ళకి మెసేజ్ పెడుతుంది ఆ రెండు వాళ్ళు ఇక్కడ రింగ్ చేసి అక్కడ రింగ్ అవుతుంది రింగ్ అయితే వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఈ ప్రార్థన ఎలాంటంటే ఇక్కడే ఫోన్ రిజీవ్ ఉంటుంది మాట్లాడేది అక్కడ వైరు లేదు అక్కడ ఎత్తే వాడు లేడు అక్కడ ఫోను లేదు అంటే ప్రార్థన చేయడం అంటే ఏంటే సెకండ్ ద అదర్ ఎండ్లో రెండో వైపు అసలు మాట్లాడేవాడు లేడు ఫోను లేదు ఆ రంగానే దైవ ప్రార్థన కూడా అలాంటిదే దేవుడు లేడు దేవతలు ఎవరిని ప్రార్థిస్తాను వీళ్ళు ప్రార్థిస్తే వచ్చేసి ఎవరు తింటాడు ఎవరు చేస్తాడు అంచేత ఈ పని జరగాలంటే మనిషి తన కృషి ద్వారానే జరగాలి అంటే మానవుడు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ ఎప్పుడే అనుకుంటాడో నేను అభివృద్ధి చెందాలి నాతో పాటు ఈ సమాజం అభివృద్ధి చెందాలి వాస్తవిక దిక్కు ఏంటి దేవుడు లేడు ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఏంటి నేనే కాదు ఈ సమాజం కూడా అభివృద్ధి చెందాలి సంఘ దృష్టి అలాగే అందరు మనుషులు సమానమే ఎందుకని హెచ్చు తగ్గులన్నీ దేవుడు కర్మ దురదృష్టం పా పూర్వజన్మ పాపాలు ఆ పాప ఫలితాలు ఈ భావాలన్నీ దేవుడి వల్ల వచ్చేవి నేను నువ్వు ఎప్పుడు దేవుని తీసిపరిచావో సగ్గనకం పోయిందో పాపాలు పుణ్యాలని పోయో ఇక నీకు వీడికి అర్థం లేదు ఇక దూరి రాత బ్రహ్మరాత వీడికి అర్థం లేదు వీడికి ఎవరు రాసేవాళ్ళు లేదు మన మన కృషి ఫలితమే రిజల్ట్ 
అంటే ఈ సమాజం ఉందని ఏదో తిట్టుకుంటూ ఆ దేవుడు తిట్టు ఇంకోటి స్పెషల్ లేదు తిట్టు మనం మనమే మనం సరిగ్గా లేవు కనుక ఇది అంటే సామాజిక చేతన కూరగారు చెప్పారు ఈ మానవాభివృద్ధి నాసికత్వం ద్వారానే ఉంది ఎందుకు ఉంది నాసికత్వం ద్వారా అంటే ఎప్పుడైతే నీవు నీ శక్తి నమ్ముకున్నావో నేను పరిపూర్ణ స్వాతంత్రం నాకు ఉంది నేను పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ నాకు నేను ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ గల వాడిని అని ఇప్పుడు అనుకుంటాడు ఆ ఇప్పుడు పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ నాకు ఉంది పరిపూర్ణ స్వాతంత్రం ఉంది అని వాడు అనుకుంటాడు వాడు పనిచేస్తాడు ఇక్కడ అసమానతలు ఉందని చేశాడు అయితే కొంత ఉండొచ్చు దేవుడు భయం దైవ భయం లేకపోయినట్లయితే ఇవన్నీ అన్యాయాలు జరిగిపోతాయి కదా మోసాలు జరిగిపోతుంటాయి కదా దోపిడీ జరిగిపోతుంటాయి కదా అంటారు అక్కడేంటి మామూలుగా ఆస్తి సమాజం ఏం చేస్తారు దేవుడు శిక్షిస్తాడులే మనకెందుకు వాడు వాడు పాపాలు చేస్తున్నాడు కదా పరలోక నరకానికి పోతాడులే అనుకుంటారు పాపాలు చేస్తున్నాడు కనుక దుర్మార్గంగా ఉన్నాడు కనుక నరకానికి పోతాడు వాడు అక్కడ కనిపిస్తాడు అంటారు కానీ వీడు తెలుసు వాడికి ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఈ నరప నరకం స్వర్గం ఇవి ఇవన్నీ కూడాను నిత్య జీవితం ఎవరి అనుభవం లేవు ఇప్పుడు అందుకని దేవాలయాల్లో ఆ దేవాలయాల దేవుడి సుమ్మంతా హరించేస్తుంటి ఆ దేవాలయ అధికారులు ఉన్నారు కోట్లు కోట్లు తినేస్తారు చిన్న దేవాలయ లక్షలు పెద్ద పెద్ద లక్షలు భయం లేదు వాళ్ళకి మరి ఆ దేవాలయ అధికారులు వాళ్ళు మరి వాళ్ళకి నిజంగా అలాంటి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉన్నట్లయితే దేవుడే సృష్టించినట్లయితే ఇవన్నీ జరుగుతాయా జరుగు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వ్యక్తి ఇక్కడ జరుగుతుంటాయో ఇక్కడ ఇక నీతి అనేది ఎవరు చేస్తా అంటే పక్కన మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం మనం తీసుకున్న మన 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 సమాజం మన మనం చేస్తూ ఉంటారు అందుకని నాస్తికత్వంలో ఈ సమాజంలో సమానత నిలబడటానికి అసమానతలు నిర్మూలించడానికి నీతి నిలబడడానికి చైతన్యం ఎలా అంటే మనకి మానవ హక్కులు అని ఉన్నాయి నాస్తికత్వంలో మానవ హక్కులకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది అంటే మానవ హక్కులు అంటే ఒక అన్ని చేయడానికి వీలు లేదు తక్కువగా చూడడానికి వీలు లేదు అందరు సమానం అందరికి సమాన అవకాశాలు కావాలి యువర్ హ్యూమన్ రైట్స్ నాస్తికత్వంలో హ్యూమన్ రైట్స్ అదే ఎవరు మనమే ఇక్కడ ఉన్నాడే మనమే వాటి నంబర్ వస్తాం పక్క మన ప్రభుత్వం కావచ్చు పక్క సమాజం కావచ్చు ఇక్కడ వ్యక్తులు కావచ్చు చైతన్యం పోవడం కాదు ఎంత మేరకు ఆస్తికత్వం మనుషుల నుంచి పోతుందో ఎంత మేరకు నాస్తిక చైతన్యం మనుషులు వస్తుందో అంత మేరకు సమాజంలో సమాజం ముందుకు వెళుతుంది నాస్తిక చే ఇప్పుడు ఎందుకు సమాజం ఏంటి ఇంకా ఆస్తిక భావాలను బట్టి మనకెందుకు లే దేవుడు చూసుకుంటాడు నాకు నరకాన్ని పోతాడులే అని ఊరుకుంటాం నాస్తికత్వంలో అలా ఊరుకోరు ఎప్పటితే సమాజంలో ఈ ఆస్తి కచ్చి మనుషు మంతు మనుషులు పోతారో ఆ మనస్తత్వం పోతుందో సమాజాన్ని చక్కగా నడిపించడానికి ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులందరూ కృషి చేస్తారు వీళ్ళే ప్రెషర్ తీసుకొస్తారు తప్పు చేస్తుంటే వెంటనే నిలబెడతారు నీ తప్పు నువ్వు హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రకారం తప్పు దీని ప్రకారం అలాగే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అంట మనం ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో నాకు తీపి అడుగుతాను నాకు ఆయన నిలదిస్తాను నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి నువ్వు ఏదో చేస్తా అంటావు కదా చెప్పు నాస్తికత్వంలో అలా అంటే ఎప్పుడైతే నాస్తిక చైతన్యం ఎక్కువ మందిలో ఉంటుందో అప్పుడు సమాజంలో నిజమైన నీతి ఉంటుంది నిజమైన సమానత్వం ఉంటుంది నిజమైన అది అంచేత సమాజంలో ఆస్తిక భావాలు తగ్గిపోవాలి నాస్తిక చైతన్యం ఎంత మేరకు నాస్తిక చైతన్యం పెరుగుతుందో అంతమంది సమాజంలో నైట్ విలువలు ఉంటాయి సమానత్వం ఉంటుంది దోపీ లేకుండా పోతుంది అసమానత లేకుండా పోతాయి కేవలం దేవుడు లేదని అన్నాం కాదు దేవుడు లేదన్నది ఒక బేసిక్ పాయింటే దేవుడు లేనప్పుడు మనిషికి స్వేచ్ఛ పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ ఉంది నరకానికి వీటికి పాపానికి పుణ్యాలకి వాటికి లింక్ లేదు ఘోరాగారు అందుకే అంత స్పష్టంగా చెప్పారు వ్యక్తిలోని స్వేచ్ఛ ప్రవృత్తి నాస్తికత్వం నాస్తికత్వంలో మానవాభివృద్ధి ఇప్పుడు మనం సమాజంలో ఎంతో సౌకర్యాలు వచ్చాయి దేనివల్ల వచ్చాయి సైన్స్ వల్ల వచ్చాయి సైంటిస్టులు వాళ్ళల్లో ఏదో కొంత మంది నమ్మితే నమ్మచ్చుకో దేవుడు పోయి కానీ వాళ్ళు చేసే సైన్స్లో స ఇంకా దేవుడి ప్రస్తావన లేకుండా స మానవ సంక్షేమం కోసం 
వాళ్ళు సైన్ సైన్స్ సంబంధించిన పురోగతి తీసుకుంటారు కాదు నేనేం చేస్తాను అంత దేవుడు చేస్తాడు అనుకుంటే ఈ సైన్స్ పురోగతి ఉండదు అంటే నాస్తికత్వానికి సైన్స్కి చాలా సంబంధం ఉంది అంచేత ఈ రకంగా చక్కని ప్రయోగాలు జరుగుతూ చక్కని చేతి చేతిని రావాలంటే ముందు పస్ట్ కాల్సింది మనిషిలో నేనే దీనితకి మార్చేది కర్త కర్మ క్రియ నేనే అనేది నాస్తిక చైతన్యం నా వల్లనే ఈ సమాజం నిమ్మ మారుతుంది ఈ కర్మ సిద్ధాంతాలు దైవ సిద్ధాంతాలు కాదు అలాగే నీతి నిలబడాలంటే దేవుడు చూసుకుంటారనే కాదు నీతి నిలబడేది మన వల్లే ఎంత మేరకు నాస్తిక చైతన్యస్తున్నావు అంత మేరకు సమాజంలో నీతి పెరుగుతుంది అసమానత తిరుగుతాయి దోపిడీ లేక నవ్వుతుంది చక్కగా ఉంటుంది అంచేది హ్యూమన్ రైట్స్ కానీ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మనిషి చెక్ చేయని కానీ ఎంత కూడా వాసకత సంఘదృష్టి వ్యక్తి గౌరవం వ్యక్తిత్వం వ్యక్తి విలువ వ్యక్తి పరిపూర్ణమైన స్వతంత్రుడు అని తెలియజేయడం వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఇవి నాసికత్వం స్లేవ్ మైండ్ లేదు ఏ దేవుడికి ఏ దేవతలకి వాడి దాసం అనేది లేదు పరిపూర్ణమైన స్వతంత్రుడు మానవుడు పరిపూర్ణ స్వతంత్రుడు మ్యాన్ ఈజ్ సుప్రీమ్ అది యథీతం అంటే గౌరాగారికి ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారంటే కేవలం దేవుని లేడు దేవుని లేడు ఏంటి ఫలితం ఏంటి ఓన్లీ కేవలం దేవుని లేడు దేవుని అండి ఫలితం లేదు కర్మ సిద్ధాంతం కొట్టేయాలి మోక్షం అది కొట్టేయాలి పాప తర్వాత పుణ్యో పాప భావాలు కొట్టిపారేయాలి ఆ పుణ్యం పాప మీద మానవ మానవుల గురించి ఆలోచించడం సమానత్వం మానవత్వం మానవత్వం సమానత్వం అది గౌరాగారి స్పష్టం చెప్పింది అంటే దేవుడు లేరు అన్నది మాత్రం సరిపోదు దేవుడు అబద్ధం అంటే సరిపోదు ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా నాస్తిక చైతన్య ఉదాహరణ వస్తుంది సైన్స్కి అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్కి వీటి ఇన్ఫర్మేషన్కి చెక్ మనుషులు ఒకరినొక చెక్ చేయడానికి సమాజం నీతి నిలబడానికి నాస్తికత్వం అప్పుడే సమాజ అభివృద్ధి మానవ అభివృద్ధి మానవ సంక్షేమం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మన ప్రతి బులెటిన్లో సామాజిక పురోభివృద్ధికి మానవ కళ్యాణానికి తోడ్పడిన ఒక ప్రముఖ మహనీయుని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈసారి ఎవరి గురించి చెబుతున్నారు అసలు అతి శక్తులు లేవు దైవ శక్తులు అనేవి లేవు మహిమలు అనేవి లేవు ఎవరైనా మహిమలు ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేసినట్లయితే నేను పది లక్షలు బహుమతి ఇస్తాను అని ప్రపంచానికి ప్రపంచ మొత్తానికి ఛాలెంజ్ ఇస్తున్న వాడు బసవ ప్రేమానంద్ మరి ఆ బస ప్రేమానంద్ ఎందుకు అలా అయిపోయాడు ఎందుకు అలాగ ఛాలెంజ్ చేశాడంటే ఆయన చూడని ఈ ఈ పెద్ద బాబాల్ని స్వామీజీల్ని వీళ్ళందరూ చూడని అందరి దగ్గర వెళ్ళారు అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఈ ప్రేమానందు ఆయన పరమ ఆస్తికుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం చెప్పలేని పెద్ద ఆస్తులు దైవభక్తులు సత్సేవా భక్తులు మామూలు ఇక్కడ కుటుంబం మొత్తం సత్సేవా భక్తులు అంత ఎంత సత్యభక్తులు అంటే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు అన్నమాట వ్యాపారవేత్తలైతే దాంతో ఏం చేశారంటే ఈ సత్యసేవ భక్తులు కదా అని చెప్పి సత్యసేవకి వెళ్ళి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఆస్తి తీసుకెళ్ళి మీరు ఈ ఈ ఆస్తితో ఈ భూమి భూమి ఇచ్చారు ఆస్తి డబ్బులు ఇచ్చారు ఇచ్చి ఒక కాలేజీ పెట్టండి అని డబ్బులు ఇచ్చారు కాలేజీ కాలేజీ పెట్టండి అని ఇస్తే సాయిబాబా కాలేజీ పెట్టలే సరి కదా ఆ డబ్బులు అసలు ఏమి ఎవరికి తెలియకుని ఆ ల్యాండ్ ఏమి దగ్గరికి అంత కంకర్ చేసేసారు వీళ్ళకి ఎంత మోసం మన ఇంత బ్లైండ్గా నమ్ముతూ ఉంటే లేదు ఇంకా చూసి ఎంతమంది డబ్బులు వాళ్ళు కంకరం చేశారు లాగా సాయిబాబా సత్య సాయిబాబా దాంతో ప్రేమానందు ఆ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ముందు రివోల్ట్ అయింది ప్రేమానంద వాళ్ళ బ్రదర్ దయానందన్ కూడా ఉన్నారు ప్రేమానంద రివోల్ట్ అయ్యాడు బాగా ఎంత మోసమా అంత నమ్ముతూ ఉంటే మమ్ మనల్ని ఇంత దగా చేస్తారు చేయి పని చేయకపోవడం సరి కదా ఇంత ఏమిటి అది కూడా లెక్క లేకుండా పోయిందా అసలు ఈ బాబాలు అనే వాళ్ళని నమ్మడం మన బుద్ధి తక్కువ బాబాలు ఏమాత్రం భగవాన్ భగవాన్ స్వరూపులు కాదు ఆ నిర్ణయం వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కాదనుకున్నాడు అక్కడి నుంచి ఇంకా దక్షిణ భారతదేశం అంతా 
మంది దేవాలయాలు తిరిగాడు అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగాడు అన్ని స్వామీజీలకు వెళ్ళాడు వాడు ఆశ్రమాల్లో ఉన్నాడు వాడు గురించి బాధ అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ అంతా వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ అంతా కూడా అన్ని తీద ఉత్తరప్రదేశ్లో చాలా ఉంటాయి ఇవి పుణ్యక్షేత్రాలు అక్కడికి వెళ్ళాడు హిమాలయాల వరకు వెళ్ళాడు అక్కడ తపస్సు చేస్తున్న వాళ్ళతో మాట్లాడు ఈ ఆశ్రమాలు నేను చూసిన తర్వాత బాగా అధ్యయనం చేశాడు అధ్యయనం చేయడం కూడా వాళ్ళు చేసిన గాడిలు మహత్యాలు పెట్టి చేసిన గాడిలు నన్ను అబ్జర్వ్ చేశాడు వీళ్ళంతా కూడా ఒట్టి సింపుల్ గాడిలు చేసి హ్యాండ్ ట్రిక్స్ చేసి మహత్యాలను చదువుతున్నారు ఎంత మోసం దేవుని పెట్టి చేస్తారు మోసం ఎంత దౌపిడి చేస్తున్నారు జనాలని అని చూస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ఆయన నాస్తిక చైతన్యం వచ్చింది నేను నాస్తికుడిని చెప్పుకున్నాడు ఆస్తి పరమ ఆస్తికుడు నేను నాస్తికుడిని చెప్పుకున్నాడు నాస్తికుడిని చెప్పుకుని అక్కడ ఆయన ఎంత ఇదైపోయాడంటే ఆయన విన్ని తెరవే కాకుండా ఆయన ఆయన చాలా చాలా విస్తృతి జరి చేశాడు ఇవన్నీ మహత్యాలు అనేవి లేవు సింపుల్ గారెడి ట్రిక్కులు ఈ బాబాలు చేశాను ఇంతే అని చెప్పి ఆయన ఆయన చేసి జనాలు చూపించాడు అవన్నీ కూడా నేషనల్ జాగ్రఫీ ఛానల్ ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ టీవీ ఛానల్స్ అలాగే ఒక 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 డిస్కవరీ ఛానల్ డిస్కవరీ ఛానల్ ఒక నేషనల్ అది కూడా ఇంటర్నేషనల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూశాడు తర బీబీసీ వీరింట్లో చాలా విస్తృతంగా అవన్నీ ఈ బాబా ఇది చేస్తాడు ఆ బాబా చేస్తాడు సత్యసాయి బాబా చేసేటువంటి ఆ మహాత్యాల పేట చేసేటువంటి గాలి ట్రిక్కులన్నింటినీ అని ఆ రంగైన పదివేల ట్రిక్కులు చేశాడు పదివేలు చేసి ఇలా చేస్తారు ఇలా చేస్తారు ఇలా చేస్తారని ఆయన చేశాడు అంటే ఈ జనాలు మోసపోతున్నారు ఈ బాబాల వల్ల ఛాలెంజ్ చేశాడు ఊపిరి ఎవరైనా సరే రెడీ చేసి చూపించండి మీరు మహాత్యాలు చేయండి ఆయన జీవన కాలంలో ఒక్క రెండు ముందు రాలేదు ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన అన్ దాదాపు ఐదు ఖండాలకు తిరిగాడు ఆయన ఆఫ్రికా వెళ్ళాడు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాడు అమెరికా వెళ్ళాడు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు మొత్తం అన్ని దేశాలు తిరిగేశాడు తిరిగి విస్తృతంగా ఈ ఎక్కడ వ్యాపారం చేసినా సరే అది దాంతో ఈ ఈయన ప పంత పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో పుట్టాయి నేను పంతొమ్మిది ముప్పై ఒకటి అక్కడి నుంచి చేసుకుంటూ కొవ్వూరు గారితో ఈయనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కొవ్వూరు గారు కూడా ఈ మహాత్యాల గురించి చాలా ఆయన ఆయన ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ బాట్ని ఆయన ఉండి ఆయన కూడా చాలా మహాత్యాలు పల్లేవు అంత పుట్టి అని చెప్పి చేశాడు కొవ్వూరు గారితో ఈయన పరిచయం అయింది బాగా కొవ్వూరు గారితో పరిచయం అయ్యి కొవ్వూరు గారితో కలిసి దాదాపు పది సంవత్సరాలు ఆయన చనిపోయే వరకు కూరు గారితో ఉండి ఆయన కూరు గారు ఈయన కలిసి ఇవన్నీ గాలి ట్రిక్కులు మహాచారం నమ్మకండి మహాచారి పెట్టి చేసేవన్నీ గాలి ట్రిక్కులే మోసపోకండి దగాపోకండి అసలు దేవుడు అనేవాడు లేడు మహాచారం లేవు అని ఎలుగెత్తి చాటారు అన్నమాట కొవ్వురు గారిని ఎదురు కొవ్వురు గారు చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఈయన ఇంకా దాన్ని తీసుకుని ఇంకా భుజాన్ని వేసుకుని ఈయన చేతిగా పెట్టాడు చేసి అక్కడి నుంచి ఈయనతో పాటు ఒక మన యూరీ గెలరీ అని ఒక మెజిషియన్ ఉన్నాడు వాడేంటంటే నాలో అతిశక్తులు ఉన్నాయి నేను అన్ని నేను చేయను అతిశక్తులు వాడు గాడిని చేసేవాడు ఇంద్రియాలను చేసేవాడు అతిశక్తులు ఉన్నాయి అతిశక్తుల ద్వారా నేను యూజ్ చేస్తాను చూడండి ఇలా ఇది చూడండి ఈ చెంచా చూడండి ఇలా ఉంది బాగా కనుక నేను నేను ఇలా బ్యాండ్ నా చూపుతో నా అంటే ఇలా ఉంగిపోతుంది ఇలాచు స్టేషన్ వచ్చిన అంటే నాలో ఉన్న దైవ శక్తితో చెంచాన్ని ఇలా పనిచేస్తున్నాను చూసాడా జేమ్స్ రండి అని ఆయన యూరీ గలరు అతీత శక్తుల ద్వారా నేను చేస్తున్నాను అది బాబా కాదు ఇంద్రజాలికుడే కానీ నాలో అతీత శక్తి ఉంది దేవ దైవ దేవుడి అంశం నాలో ఉంది దేవుని అంశం నాలో ఉంది కనుక ఆ దైవ శక్తితో నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పి బుట్టి ఇంద్రజాలుకుడే కాకుండా అంటే మెజిషియన్ అనే కాకుండా ఎక్స్ట్రా పవర్ ఉన్నవాళ్ళగా ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ పొందడం ప్రయత్నం చేశాడు జేమ్స్ రండి అనే ఆయన చేసి యూరి గెలర్ చేసేవన్నీ ఈయన చేసి ఉంచాడు దేవుడు లేడు మహాచారి లేవు ఏమి లేదు ఆ జేమ్స్ రాండి వచ్చి ప్రేమానంద్ గారితో కలిశాడు కలిసి ఇద్దరు కలిసి మాత్రం ఎన్ని ఉండే జనాలు ఎంత అయితే చేసారు మొత్తం అన్ని అన్నీ ఇక ఎక్కడ ఏ స్వామీజీలు ఏం చేస్తానా సరే మీ స్వామీజీ చేస్తారు ఇదేంతే 
అసలు మరి పెద్ద మ్యూజిషియన్ జేమ్స్ రాండి అంతా కలిసి అడగల ఆ జేమ్స్ రాండి యొక్క సహకారంతో ఈయన కూడా చేసి పదివేల ట్రిక్లు చేశారమ్మా పదివేలు మహాత్యాలని పేట ఎవరు చేసే సరే అది మహాత్యం కాదు సింపుల్ గాడి ట్రిక్ అని చెప్పేసేసి అది చేసి జనాన్ని చేతించబడుతున్న వ్యక్తి అక్కడి నుంచి ఈయన రేషనలిస్ట్ మూమెంట్ పెట్టి పెట్టి దాంతో చాలా యువతకి ఎన్ని ఎన్ని రకాలైనటి వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేశారు యూత్కి ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం చాలా చేతులు చేసి ప్రమాణంత చేసే తర్వాత ఏమో స్కెప్టిక్ ఇండియన్ స్కెప్టిక్స్ అనేది పేపర్ ఒకటి పెట్టి ఆ పేపర్ ద్వారా నాస్తిక తన పాప ప్రచారం చేశాడు ఆయన మా నాస్తి కేంద్రానికి బాగా పరిచేసుడు ఆయన మా నాస్తి కేంద్రంతో దాదాపు పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన రెగ్యులర్గా ఇక్కడ జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలో వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆయన ప్రదర్శన చేసిన నాస్తిక దేంట్లోను చాలా ఆయన చెప్పి ఎంత ప్రచారం చేశాడంటే మహత్యాలని లేవు దైవశక్తి అనేది లేదు ఇవన్నీ గాడిలే సత్యబా సత్య సాయిబాబు చేసే అవన్నీ గాడి తిక్కులే నా మమ్మ చేయను నేను పది లక్షలు ఇస్తాను నేను చేసే మీద ఏ ఏ ఒక్కడు కూడా ముందుకు రాలేదు అంటే జనాల్ని చేతన్యం చేయడం అన్నమాట అంచేత మీరు ఈ మహత్యాల మూలప్పుడు బాబాల దాంట్లో మీరు మోసపోకండి మోసపోదు మీరు దగా చేయబడుతున్నారు దోచేయబడుతున్నారు దోపి గురవుతున్నారు మీరు అసలు మహాత్యాలు లేవు దైవశక్తులు లేవు దే దేవుడు లేడు అంత ఒట్టిది అని చెప్పేసేసి జనాల్లో మామూలుగా ఉండే నమ్మకాలన్నీ పటాపంజ చేశాడు ఆయన దట్ ఈజ్ అబ్రహం కోవాల్ ఆయన చివరిలో క్యాన్సర్ వచ్చింది రెండు సంవత్సరాలు క్యాన్సర్తో బా బాగాడ్డాడు ఆ క్యాన్సర్ కోయంబుత్తుల్లో ఆయన ఆ క్యాన్సర్ ఉన్న రెండేళ్ళు కూడా ఎక్కువ తిరగలేకపోయినా సరే ఆయన చేసేయండి సైన్స్ గురించి కావాలి సైన్స్ సంబంధించిన ప్రదర్శనశాల ఏర్పాటు చేశాడు కోయంబుత్తూర్ కోయంబుత్తూర్ పక్కనే ఒక దూరంలో ఒక ఏర్పాటు చేశాడు సైన్స్ ఈ సమాజానికి అవసరం సైన్స్ ద్వారా సమాజం ముందుకు వెళుతుంది అని చెప్పి సైన్స్ పేరు పేరు చేశాడు అనమాట ఆ రంగా అబ్రహం కొవ్వు కొవ్వు ఈయన అబ్రహం కొవ్వుతో పాటు ప్రేమానంద్ ప్రేమానంద్ కూడా జే జేమ్స్ రాండి ఈ ముగ్గురు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు చేసిన కృషి జనాలు అన్న ఆ మూఢనమ్మకాలు తిరిగించడానికి ఈ మోక్షాన్ని తిరిగించడానికి చేసిన కృషి అమోఘమైంది అలాగే జనాలు చేతం చేశారు వాళ్ళ నిజంగా అలాంటి వాళ్ళే ఎంతమందుకు ప్రేరణ ఎటీస్ట్ బుల్టెన్లో చిన్న విరామం ఏ దేశమైనా ముందుకు వెళ్ళాలంటే చక్కని రాజ్యాంగం ఉండాలి అక్కడున్న ప్రజలందరికీ ఆ రాజ్యాంగంలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన హక్కు గురించి తెలిసి ఉండాలి అలాగే పరిపాలన తెలిసి ఉండాలి అలాగే వాళ్ళ విధుల గురించి తెలిసి ఉండాలి ఇవన్నీ తెలిసి ఉంటేనే ఆ దేశం ముందుకు వెళుతుంది ఆ ప్రజలు హాయిగా ఉండాలి మనుషుల్ని ఆలోచింపుకు చేయకుండా ఒక దాస భావాలు వచ్చాడు మత దాసం అన్నమాట మనిషి ఆలోచింపుకుండా ఒక మతానికి ఆ ఆచారాలకి సాంప్రదాయాలకి దాసులు చేసేటి దాస భావాన్ని నుంచి మీద మనిషి విముక్తి చేయాలని ఉంది పరాయి పాలన బానిస సంఖ్యల నుండి ప్రజల్ని విముక్త చేసిన వారు ఒకరైతే మూఢ నమ్మకాలు మత మౌర్యం అంటరానితనం దాశృంఖలాల నుండి ప్రజలను విముక్త చేయడానికి విశేష కృషి చేసిన వారు మరొకరు వీరిలో ఒకరు ఆస్తికులు మరొకరు నాస్తికులు పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటిలో శ్రీ జ్ఞాపతి నారాయణమూర్తి గారు ఆంధ్రప్రభ పాన్ సుపారీలో గోరాగారి గురించి రాస్తూ కృష్ణా జిల్లాకు వెళ్ళి దేవుళ్లేని ఊరెక్కడా అని అడగండి చాలు అన్నారు గోర తన భావాలను ఎంత పట్టుదలగా ఎంత విరివిగా ప్రచారం చేశారో తెలుసుకున్నటుకు ఈ ఒక్క ఉదాహరణే చాలు గోర అవెల్ నోన్ ఎటీస్ట్ అండ్ సోషల్ రెవల్యూషనరీ ట్రావెల్డ్ ఆల్ ఫైవ్ కాంటినెంట్స్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎటీజం అండ్ సోషల్ చేంజ్ యూత్ ఆర్ ఎన్ ఎసెట్ టు ఎనీ కంట్రీ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ఇన్వెస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్లీ ఇన్ దెమ్ సో దాట్ దే బికమ్ productive citizens of any country party less democracy by gora democracy does not mean simply voting at elections and making of ministers democracy essentially means providing all people equally with food employment peace and respect food is more important than mere vote vote is empty without food as i walked into my friend's house He told me that he would show me his sanctum and sanatorium, a room of gods. I saw a crowded marketplace of gods 
with so called divine images pinned to the walls as well as wooden mud and golden idols of many gods 1925 mein pehle pehle gaurav ji ko dakshin bharat ke madurai ke american college mein professor ka kaam mila madurai jaate hi unko koi makan na mila asrappa ji ke parichay se hame bhi kai bharti parivaron se parichay prapt hua भी उनके घर होने वाले स्नेह मिलन में हम भी जाया करते थे एक चपाती प्यार लुटाती एक चपाती प्यार लुटाती गीत सुनाती देखो आती राजा रामोहन राय ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया वह वह था सती प्रथा को समाप्त करवाना उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया डॉक्टर गारू देवड़ मानव पुटन अबद्धम असल देवड़ लेने लेडु। देवड़ अने भाव गोरागारी मन भय अज्ञा अला निदान ज्ञान अभवी ज्ञान ज्ञान अभवी मानव कृषि विनो अशे सुखा पता मन ఈ మూడ నమ్మకాల నమ్మే వాళ్ళంతా కూడా స్టూపిడ్ సెట్ అండి అన్నమాట చదువుకొని మాత్రాన విజ్ఞాదోత్స సై సైజ మాత్రాన వాళ్ళకి ఏదో పెద్ద దేవి దోట వస్తారు పోకండి ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి చోట ఉన్నాయి అది మొట్టమొదట నవ్వులాటగా చిన్న చిన్నగా కనబడతాయి కానీ అవి ప్రాణాంతకం అవుతాయి ఇది నీటి దినోత్సవం అనుకునే సర్కల్లా మనకి పర్యావరణానికి సంబంధించి Today I am here to say a few words about environment and nature. Gora Science Center वालो इन्हीं ने programs पे टी awareness create किया था ना रो। नहीं जंगा में अंदर congratulations आ रहा। Atheist Bulletin की तेरी की स्वागतम। Doctor गारु व्रतालु पूजलु चेष्टे सुभम चयकते अरिष्टमंटू महिन्न पूज ग अंकितम चुनार कदा विषय गुरीमटार आस्तिक सांप्रदाया महिनी चेतपरच का महिल मूर्खा उच्च मुख्य व्रताल नोम इक श्रावण मसम वे चपेन अवसर श्रावण मंगलवार श्रावण शुक्रवार मंगल गौरी व्रतम श्रावण मंगलवार अला वो क्या शुक्रवार जगह इक वरलक्ष्मी व्रतम इक उदय पूट उदय पूजल अटे एवर मंगल गौरी व्रतम चो एवर वरलक्ष्मी व्रतम चो चलते वाड़ी चला शुभाल कलता लाभ चीपते अरिष्ट नष्ट कल इक पेवांटे पे संवस जी आईन अम्मा की क्रत पे वधु की वाल संवस श्रावण शुक्रवार ईद संवस श्रावण शुक्र अंत एवर श्रावण शुक्रवार वरलक्ष्मी नोमल आ वरलक्ष्मी व्रतम पाटिस्टर आ नोम चेयड़ वाल वाली एपड़की वैसे रेद अंत भर्त चचिपो इकंत निज भर्त कुस्तिकत्मस्त मन परशील परीक्ष अभी एंत निज अट का आस्तिकत् आरीक्ष परशील प्रश्न ले मेरी इंतवा मेरी इंत नोमेवा व्रता चेवा पेर चंदर की बेटेवा का एम फल क एवरना परीक्ष कर्म वाल कर्म नुदीटर तपितगलर अटार इंक नुदीटर तपिदे नुदीटर प्रकार अंत जरिए 
అంత బ్రహ్మరాజపేకైనా జరిగేట్లయితే ఇంకే నోములు ఎందుకు ఎందుకు ముందే డిస్సడిపోయింది కదా మళ్ళీ నోములు చేసి ఇవన్నీ ఇంత బాధలు ఎందుకు ఇంత ఖర్చు ఎందుకు ఇంత టైం వేస్ట్ ఈ వ్రతాల పేరిట నోముల పేరిట ఈ ఆస్తిక సమాజంలో మహిళల్ని ఒంటింటికే పరిమితం చేశారు ఇది చాలా ఘోరం జనాభాల సగం మహిళలు ఆ మహిళ శక్తిని పరికిరాకూడదు చేస్తున్నారు మహిళా శక్తి అనేది ఏముందో హ్యూమన్ ఎనర్జీ ఉందో హ్యూమన్ పది ఆ పవర్ అది పనికి రాకుండా చేయడం జరుగుతుంది వీటిలో వచ్చేది ఏమీ లేదు నోబులు అనమాట మనుషులకి ఒక రకమైన ఏదో లాభం దొరుకుతుంది ఒక రకమైనటి మాటల గారిడీతో మనుషుల్ని మభ్యబెట్టి వాళ్ళని అలాగా ఎక్స్ప్లై చేయడం అన్నమాట ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు చేత మహిళ చేతి మహిళా సాధికారత మహిళ చదివించండి తగ్గ పని చేయండి సామాజిక చైతన్యం రావాలి సామాజంలో సామాజిక పురోభివృద్ధిలో వాడు కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలి ఇప్పుడు జనాభాల సగున్న మహిళలు సామాజిక చైతన్యంలో భాగస్వాములు ఏట్లయితే సామాజిక అభివృద్ధిలో ఇంకా సమాజం ఇంకా చాలా త్వరగా వెళుతుంది కానీ చేతే వీళ్ళు బొర్లంతా నోములు వ్రతాలు వాడి పెద్దలు చేయడం మరి సత్యామృతం ఏదో ఉంటే అదే అంతే ఏ వ్రతం అయినా ఒకటి ఎందుకంటే ఈ దేవుడు లేడు ఈ దెయ్యాలు లేవు ఈ దేవతలు లేరు ఎవరు లేరు లేని దానికి దేనికోసం ఆలోచించడం పిస్టిన్ అనేది ఆస్తికత్వంలో లేదు పిస్తించకూడదు అంతే బ్లైండ్గా గుడ్డిగా దాన్ని పాటించాలి ఇది చేత ఈ శుక్ర శ్రావణ మాసంలో మంగళగిరి వృతం కానీ లేదు వరలక్ష్మి వృతం కానీ ఇవన్నీ అర్థం లేనివి సోషల్ గ్యాదరింగ్ కావాలి పిలిచిన తగ్గ ఇంకొక పని చేయండి ఒక సామాజిక సేవలో పని చేయండి నలుగురికి సహాయం చేయండి దాంట్లో ఆనందం పొందండి సోషల్ గ్యాదరింగ్ అందరూ ఎప్పుడు ఇస్తారు మానవుడు మరి యాక్చువల్గా అందరు కలిసి ఉండాలంటే మ్యాన్ ఈజ్ సోషల్ యానిమల్ అంటారు అంచేత అరంగా ఒక మత మనుషులందరూ కూడా మరి చక్కగా ఇంకోటి కలవడానికి ఈ ఈ మనిషిని మౌర్యంలో ఉంచే కంటే చైతన్యవంతంగా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ కార్యక్రమం సామాజిక సేవా కార్యక్రమంలో కానీ ఇంకో దానిలో కానీ సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో కానీ మహిళలు బాగా భాగస్వాములు చేస్తే ఈ సమాజం చాలా ముందుకు పెడతాయి అంచేత ఈ వ్రతాల వల్ల ఈ నోముల వల్ల ఈ ప్రార్థన వల్ల పూజల వల్ల ఏమి జరగదు అది తెలుసుకోవాలి మహిళలు మహిళ చైతన్యం అవ్వాలి ఆ చైతన్యం అయినప్పుడే సామాజిక అభివృద్ధి ఉంటుంది మహిళా అభ్యున్నతి ఉంటుంది మహిళా సాధికారత వస్తుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంచేత ఈ ఏదో క్షేమం గురించి చెప్తున్నా కదా మరి మా వరలక్ష్మి వ్రతం చేసేటప్పుడు వాడికి అది వైద్యం రాదు ఎవరు ఉన్నారు తాగకుండా ఎవరినా భర్త నిలిపోకుండా ఎక్కడ వెళ్ళారు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా ఎంత ఉన్నారు అలాగా చూడండి మామూలుగా జరిగేది జరిగేది ఎంత పూజలు చేసే చేసిన ఒకటే అని చేత ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ అంతకంటే మరి కావాలంటే సరే అందరు సోషల్ గ్యాదరింగ్ కావాలంటే ఈ యొక్క మనిషిని ఒక ఆ స్లేవ్ మైండ్ నుంచి లిబరేట్ చేసేటువంటి తక్కిన కార్యక్రమం చేపట్టి మనిషి లిబరేట్ అవ్వాలి ఆడవాళ్ళు ఈ వీటి నుంచి లిబరేట్ అయ్యి వాళ్ళు మహిళా చైతన్యతో ముందుకు వెళితే వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందుతారు సమాజం ముందుకు వెళ్తుంది వాళ్ళ చైతన్య మహిళ చైతన్యమే సామాజిక చైతన్యం అవుతుంది డాక్టర్ గారు ఇటీవల గోమూత్రంపై జనాన్ని విజ్ఞానవంతులను చేస్తూ ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ వివరాలను విడుదల చేసింది కదా ఆ రీసెర్చ్ వివరాలను తెలియజేస్తారా అవునమ్మా సార్ గోమూత్రం గురించి ఎంత అపోహలు ఉన్నాయో లేదా ఇంత నమ్మకాలు ఉన్నాయో ఇంత అంత కాదు అసలు గో ఆవు పవిత్రమేది అంటారు అసలు పవిత్ర మాటకి అర్థం లేదు పూర్వకాలం ఈ ట్రాక్టర్ లేని రోజుల్లో ఎద్దులు కావాలి పొలాలు దున్నాలంటే మన వ్యవసాయ ప్రధానమైన దేశం కనుక మనం వ్యవసాయం చేయాలంటే దుక్కి దున్నాలి కనుక దానికి ఎద్దులు కావాలి కనుక ఆ ఎద్దులు అనేది ఆవుల నుంచి పుడతాయి కనుక ఆ ఆవుల్ని జాగ్రత్త చూసుకుంటూ మేలైన ఆవుల కోసం మనం చూసేవాడు అంటే ఆవుల్ని జాగ్రత్త చూసుకోవాలమ్మా ఎందుకంటే మనకి ఆ ఆవులు కావాలి ఎద్దులు కావాలి అన్నీ కావాలి అని ఆవు ఆవుల యొక్క అభివృద్ధి కోసం చూసేవాడు కానీ ఆ ఆవుని ఒక దేవతగా ఒక పవిత్రమైన దానిలాగా భావించడం తప్ప మీనింగ్ లెస్ తక్కినవి కూడా పడతాయి ఆవులే కదా మన గేదెలు పడితే పాలిస్తాయి గాడిదలు ఉన్నాయి 
బరువు మోస్తాయి అన్ని జంతువులు పోయి పడతాయి ఇదే ఒక్కొక్కటి ఒక యాంగిల్లో మనకు పోయి తోడ్పడుతుంది సమాజానికి ప్రతి ప్రతిదీ ఒక చివరిగా పాములు కూడా ఉన్నాయి ఆ పాములు దానికి పొలంలో ఎలకలు ఉంటాయి వ్యవసాయం చేసే అంత లేదు వరి పండించి కొప్పేస్తే ఎలకలు అయ్యే వరి అంతా తీసి ఉంటాయి అంచేది ఆ ఎలకలని ఎలకల నుంచి రక్షించుకోవాలంటే మన పంటని ఆ పాములు ఉంటేనే ఆ పాములు ఆ ఎలకలు రేపు పాములు అనేది త్రాసుపాలు ఉండదు అసలు పాములు అన్నీ కూడా విష సర్పాలు కదా మామూలు పాములు చాలా ఉంటాయి బురద పాములు తగ్గించి మామూలు పాములు ఎన్నో ఉంటాయి అవి కప్పల్ని ఆహారంగా అంతే పాములు కూడా ఉపయోగం మనకి అన్నీ ఉపయోగం మన ప్రకృతిలో ప్రతిదానికి ఒక ఉపయోగం లేని జంతువు ఉంటూ లేదు ఒక్కో యాంగిల్ ఒకటి వ్యవసాయ ప్రధానంగా ఉంది కనుక ఎద్దులు కావాలి కనుక ఆవులు కావాలి ఆవుల నుంచి ఎద్దులు మనకు కోడి దొరలు పడతాయి కనుక ఆ ఎద్దులు కావాలి కనుక మనం చేసుకుంటాం అది కానీ ఆవు పవిత్రమే అని చెప్పి అది దేవత అని చెప్పేసేసి దాన్ని పూజించడం చివరికి ఎంతవరకు అయిపోయిన బెర్రి ఆ బెర్రి ఎంతవరకు అయిపోయినంటే ఆవు మూత్రాన్ని కూడా తీసుకుంటే ఆ బో మనకు ఆరోగ్యం అంత గొప్పగా వచ్చేసింది ఉన్నారు ఆవు మూత్రాన్ని తాగేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎంత తాగడం ఏంటి ఆవు మూత్రం పోసి బకెట్తో పెట్టి దాన్ని సీసాలు పోసి పోసి అమ్మే వ్యాపార సంవత్సరం కూడా ఉన్నాయి మనకి ఆవు మూత్రాన్ని బాటిల్స్లో పట్టి ప్యాక్ చేసి తాగండి అని ఆ తాగితే మీకు ఆరోగ్యం ఎంతో గొప్ప ఉంటుంది అమ్మో మీకు అది జబ్బు సర్వరోగ నివారిణి ఆవు మూత్రం సర్వరోగ నివారిణి అని అప్పుడు ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనకి మన మన దేశంలో ఈ రకమైన దీని ఆవు మొత్తం చాలా దీని గురించి ఇండియన్ వెటనరీ రీసెర్చ్ సెంటర్ అది అది ఒక రకంగా అటానమస్ యూనివర్సిటీ దానికి యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్లు కూడా గ్రాంట్స్ ఇస్తాయి అలాగే మొత్తం మనకి చాలా క్రెడిబిలిటీ ఏషియాలోనే బెస్ట్ వెటనరీ రీసెర్చ్ సెంటర్ అది మనకు ఐసీఎంఆర్ అని ఉన్నాయి ఇండియన్ సైన్స్ సైన్స్ రీసెర్చ్ సంబంధించిన అలా అంచేత ఇవన్నీ దాంట్లో వెటనరీ సైన్స్ సంబంధించి దీంట్లో పీహెచ్డీలు ఇస్తారని చేస్తారు దాంట్లో మరి ఇటీవల కాలంలో చూసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ఇండియాలో ఆ ఒకటే కాకుండా దాదాపు నాలుగు చోట్ల ఈ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆవు మూత్రం చెబుతున్నారు కదా ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆవు మూత్రాన్ని గేదె మూత్రాన్ని మనిషి మూత్రాన్ని టెస్ట్ చేశారు అసలు నిజంగా ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిదా ఎందు ఏ రంగు ఇది హానికారకం ఉందా మనం అసలు మామూలుగా ఏంటంటే మలం కానీ మూత్రం కానీ చెమట కానీ ఇవన్నీ ఏంటి మన శరీరంలో విసర్జింపబడేది మన వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లెక్క మలం వేస్టే కదా ఏమైనా తింటారు మలం ఎవరైనా పిచ్చి కొడుతున్నారు మంచి వాడు కొడుతున్నారు మూత్రం కూడా అంత విసర్జన శరీరంలోంచి వెళ్ళేది వ్యర్థ పదార్థం మలం వ్యర్థ పదార్థం మూత్రం వ్యర్థ పదార్థం మన దాడి అలాగే చెమడు కూడా వ్యర్థ పదార్థం చెమడు నీరు పెట్టి బయట తొచ్చేస్తాను అంతా మరి ఇంత ఇదిగా జనాల్లో నమ్ముతారు ఎందుకు అది తాగితే మనకు అసలు ఏ జబ్బులు ఉండవు అన్నీ సరే క్యాన్సర్ పోతుంది ఈ పేగు సంబంధించిన జబ్బులు పోతాయి అధీన బాధలు పోతాయి అన్నీ పోతాయి సర్వరోగ నివారణ కింద పేరే సర్వరోగ నివారణ క్యాన్సర్ దగ్గరించి పోతుంది కూడా చెప్పి వచ్చారు అంటే మూర్ఖత్వానికి పర రావు మరి పవిత్రమైనది గోమాత గోదేవత అంచేసే దాన్ని పరిశ పరిశోధన చేసి మొత్తం ఆవు ఎద్దు గేద మనిషి వీటన్నిటి మొత్తాన్ని పరీక్షలు చేశారు మొత్తం విస్తృతంగా పరీక్ష చేశారు పరీక్ష చేస్తే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అన్ని వీటికి ఆవు గేదెల్లో కంటే మనుషుల్లో కంటే ఏదైతే చాలా పవిత్రది గొప్పది సర్వరోగ నివారణ అన్నారో ఆ ఆవు మూత్రంలో ఎంతో ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఇరవై రకాలు ఒకటి కూడా కాదు ఈ కొల నుంచి ఇరవై రకాల బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి ఊరుగా స్టన్ అయిపోయారు స్టన్ అయిపోయి ఏం చేస్తే ఎక్కడ ఏదని చూస్తే ఆవులో మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి నష్టం చేసే హానికరం ఒక రకం పాయిజనస్ అనమాట ప్రమాదం చేసే ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ మనిషి దాంట్లో ఉన్నాయి మనిషి మూత్రంలో అంటే మనం తొందరగా వేసిన వేసంబడి దాంట్లో ఉన్నాయి తర్వాత గేదె తక్కువ ఉంది చాలా తక్కువ ఉంది గేదె అనమాట మామూలుగా ఏంటంటే వీళ్ళ దేశంలో ఈ మూత్రంలో రోగాలని నివారించే యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఆ యాంటీబాడీస్ వల్ల మనకి శరీరానికి రక్షణ చేయబడుతుంది యాంటీబాడీస్ అనేది శరీరానికి రక్షణ చేయబడుతుంది ఆ యాంటీబాడీస్ వస్తే అందుకని ఆవు మూత్రం తగ్గుతారు యాంటీ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఆ రంగా చూస్తే ఈ యాంటీబయోబాడీస్ కాదు కదా 
ఉన్నవన్నీ హానికారకమైన బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి చాలా హానికారం ప్రమాదకర షాక్ తిన్నారు ఆ రిస ముగ్గురు పీచులు చేసేవాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళకి నేతృత్వం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు గైడు చూసి నా ఇది కాదు జనాలు మనం చే చేయాలని చెప్పి మామూలుగా రిసెర్చ్ ఉంటే పుస్తకాల్లో రాసేసి పెట్టేసి ఉంచుతారు వాళ్ళు చేస్తారు అలా కాకుండా ఈ పత్రి ప్రెస్ రిలీజ్ చేసేది ఎలర్టం అండి ఆవు మూతం తాకండి ఇవన్నీ బాటి అమ్మేదంతా చాలా ప్రమాదకరమైంది అని ప్రశ్నించి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేసేదండి అంటే మాది సామాజిక బాధ్యత టీవీలకు ఇచ్చేసారు అన్నిటికి ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎందుకని ఇంత హానికరమైన వీళ్ళు మోక్షంతో తాగేస్తున్నారు మొత్తాన్ని దానివల్ల లేనిపోయి నష్టం కలుగుతుంది అక్కడి నుంచి తీసుకుని చూశారు ఈ తా అన్ని మనుషులు డెస్టినేషన్ చేస్తే ఆ నష్టాలన్నీ కనబడ్డాయి చాలా హానికరమైంది అంచేత ఇండియన్ యానిమల్ రిసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటి ఇది ఆవు మూత్రం ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగపడే కాదు దాంట్లో చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి ఆ యాంటీబయోటిక్ ఇంకా దాన్నిట్లో తక్కువ ఉంది గేద మన గేద తక్కువ చూస్తారు కదా ఆ గేదెలో తక్కువ హానికరం కాబట్టి మీరు అంత గేదె గేద మూత్రం తాగండి మీ మూత్రమే తాగాలంటే గేద మూత్రం చాలా తక్కువ ఉండదు కానీ అది కూడా వద్దు ఏ మూత్రం తాగొద్దు అసలు ఏ మూత్రం తాగొద్దు మేము ఆవుని కాదంటలా ఆవు అవసరమే ఆవు మూత్రం మాత్రం కాదు ఆవు అవసరమే ఎందుకంటే మనకు ఎద్దురు కావాలి కనుక ఆవు అవసరమే ఆవు మూత్రం మాత్రం ప్రమాదకరం కనుక మీరు తాగొద్దు అని చెప్పారు సైంటిఫిక్ అది సైంటిస్టుల యొక్క గొప్పతనం సమాజం నిజంగా వాడు ఏం చేసేసి మనకి ఎందుకు ఊరుకోలేదు సమాజాన్ని తప్పకుండా ఎలర్ట్ చేయాలని కూడా చేశారు అంచేత ఇండియన్ యానిమల్ రిసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు ఇరవై రిలీజ్ చేశారు నిజంగా ఆవు మూత్రం సర్వరోగని వారిని అని వాళ్ళకి ఇది మరి ఏం సమాధానం చెప్తారు చూడాలి అందుకని ఇప్పుడు మీద మన వాళ్ళు చాలా విషయాలను చెప్పుకున్నాం మనం మనం డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఇరవై యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు నూట యాభై రెండు దేశాల పైగా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నారు ఇరవై కోట్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి మనకి అంత చక్కగా మనుషులు వ్యూవర్స్ నేను చూస్తున్నారు వాళ్ళ అగ్ని వాళ్ళందరికీ అభినందన తెలియజేస్తున్నాను మన ఈ ఛానల్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటే సమాజం చేతంతం చేయాలి సమాజం చేత చేతం విజ్ఞానంతో చేయాలి దేనైనా ప్రశ్నించాలి పరిశీలించాలి పరీక్షించాలి అంతేగాని మూఢంగా దేన్ని నమ్మొద్దు అని చెప్పి దీంట్లో మనం ఈ ఇరవై యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో ఐదు ఛానల్స్ పాజిటివ్ ఎత్తిస్ట్ మీద నడుపుతున్నాం ఒకటి ఇప్పుడు మేము చూసిన ఈ ఎత్తిస్ట్ బుల్టెన్ ఇది కాకుండా ఎత్తిస్ సెంటర్ సామాజిక చైతన్యానికి నాస్తిక తప్పచారంలో ఎత్తిస్ సెంటర్ చాలా ఎక్కువ కృషి చేస్తుంది ఎన్నో రంగాలు కృషి చేస్తుంది అదే అది ఎత్తిస్ సెంటర్కి సంబంధించిన ఛానల్ ఎత్తిస్ సెంటర్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది ఇది కాకుండా గోడ గారు ప్రతిపాదించినటువంటి పాటు ఎత్తిజం దానికి సంబంధించిన ముఖ్య నాస్తికత్వం గురించి సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన కలిగించడం కోసం సరైన అవగాహన కలిగించడం కోసం పాటు ఎతిజం ఇంగ్లీష్ ఛానల్ పాటు ఎతిజం హిందీ ఛానల్ పాటు తెలుగు ఛానల్ అనేది త్రీ లాంగ్వేజ్లో పాటు ఎత్తిజం సంబంధించిన పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన కలిగించడం కోసం మనం నడుపుతాం మొత్తం ఐదు ఛానల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఛానల్స్ అని ఎత్తిజం మీదే ఈ సమాజం రాబోయే యుగం నాస్తికత్వం డౌట్ లే ఎంతో మార్పు వచ్చేసింది రాబోయేది ఇప్పుడు నాస్తికత్వం ఉందే ఖచ్చితంగా అది అలా ఉంటేనే ఈ సమాజం ముందుకు వెళుతుంది ఈ నాస్తిక చైతన్యం వల్లే వాళ్ళు నాస్తికత్వం అనకపోవచ్చు కానీ నాస్తిక చైతన్యంతోనే అన్ని రకాలుగా సైన్స్ ప్రాగిపోయి ముందుకు జరుగుతుంది మన సామాజిక సమస్యలకు సంబంధించిన విధానాలు మీద అలాగే ఉంటున్నాయి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మానవాభివృద్ధి సమాజ అభివృద్ధి సమానత్వం మానవత్వం అనే దాని మీద వెళుతుంది ఇదన్నిటికీ నా చేత ఆ నాస్తిక చేత ఇంకా ఎంత మేరకు పెరుగుతుందో అంత పోస్ట్ రిలీజియస్ సొసైటీ అంటాం అంటే మతరహితమైన మతానంతర సమాజం వైపుకి ఈ సమాజం వెళుతుంది మతానంద సమాజం వైపుకి కులాంతర మతాంతర 
సమాజం అది తప్పుడు వస్తుంది దానికి కావాల్సిన నాస్తికత నాస్తికత అంచేత ఎంత చక్కగా చూస్తున్నాడని ఏం చెప్తున్నా అంటే మీరు రెగ్యులర్ చూడడమే కాదు మీరు టెక్నో షేర్ చేయండి షేర్ చేసి మనం మతాంత సమాజం ఏమో ప్రయోగిస్తున్నాం కనుక ఈ నాసిక చైతన్యాన్ని మరింత విస్తృతం చేయడానికి కృషి చేయండి గోరా గారు ప్రతిపాదించిన పాయింట్ ఇతిజమే సరైనటువంటిది దాని ద్వారానే సమాజంలో సమానత వస్తుంది మానవత్వం వస్తుంది పురోగతి వస్తుంది వ్యక్తి స్వేచ్ఛకి విలువ వస్తుంది వ్యక్తి గౌరవానికి విలువ వస్తుంది మానవులంతా ఒకటే అంటే మ్యాన్ ఈజ్ సుప్రీమ్ అన్నప్పుడే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఆ వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఎప్పుడు ఉంటుందో ఆ స్లేవ్ మైండ్ పోతుంది సమాజం ముందుకు వెళుతుంది అంచేది ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు చెప్పుకునే ఈ ఫైవ్ ఛానల్స్ మనం చాలా స్పష్టంగా ఇస్తున్నాం అందరూ చక్కగా చూడాలని ఆ కోరుతున్నాను అలాగే మీరు మీరు చూడడం కదా షేర్ చేయండి మీరు ఈ ఐదు ఛానల్స్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయచ్చు లేకపోతే మనకి యాప్ ఉంది ఇప్పుడు సంబరం ఛానల్స్ అని ఆ యాప్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మొత్తం ఇరవై చే ఇరవై ఛా ఛానల్స్ వస్తాయి ఆ రంగా చేసి చేసి మీ సలహాలు సూచనలు కూడా మాకు ఇవ్వండి ఆ రంగా ఇంకా మనం దీని ఇంకా చేసి ఒక ఒక నాసిక చైతన్యంతో కూడిన సమాజాన్ని ప్రపంచాన్ని నిర్మిద్దాం మనం మానవత్వం సమానత్వం వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అనే దాని విధంగా ఆ పంధాన ముందు సమాజంలో మనం కృషి చేద్దాం అని చూస్తూ ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు పదిహేను తారీఖు ఈ తీస్ట్ బుల్టీ వస్తుంది దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా నాస్తిక చైతన్యం సంబంధించిన విషయాలు పాలిటిజింగ్ సంబంధించిన విషయాలు చెప్పుకుంటున్నాం మీరు శ్రద్ధగా చూస్తున్నారు మీ అందరికీ చాలా అభినందనలు తగ్గ చూసినందుకు మీరు చూస్తున్నారు కదా చూడడమే కాదు మీ సూచనలు పంపించాలి ఆ రంగా మనం ఇంకా దీన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం ఇంతవరకు మీరు చూసిన మీ అందరు కూడా అభినందనలు మీ అందరి దగ్గర సెలవుపుచ్చుకున్నాం అందరికీ జై ఇన్సాన్ జై ఇన్సాన్ ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ కు చేరువలో ఉన్న డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు ఎథీస్ట్ బుల్టెన్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels